ein traumhaftes Weinschloss in Frankreich, den Atlantik und eine feuchtfröhliche Radtour. Das alles siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen aus Bordeaux in Frankreich. Die Stadt Bordeaux befindet sich im Südwesten Frankreichs in der Region Nouvelle Aquitaine und meine Erlebnisse in Bordeaux kannst du in einem anderen Video sehen. In diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps für Ausflüge mit dem Zug in die Umgebung von Bordeaux geben. Meine Reise führt zuerst einmal ins Medoc zu einem Weinschloss und dann geht's mit dem Zug weiter an den Atlantik nach Sulac. Vom Hauptbahnhof in Bordeaux nach Molis les Trac dauert die Fahrt mit dem Zug rund 50 Minuten und du hast an mehreren Halten auch die Möglichkeit von der Straßenbahn in den Zug umzusteigen. Plane deinen Ausflug etwas genauer, denn es fährt nur ein paar Mal am Tag ein Zug. Und das Chateau Mocayou befindet sich direkt neben dem Bahnhof. Das heißt, ich gehe aus dem Bahnhof raus und keine 20 Meter weiter stehe ich auch schon vor dem Tor des Chateaus. Und der Ausflug eignet sich wunderbar als Tagesausflug ab Bordeaux oder du hast auch die Möglichkeit, einen Zwischenstopp am Weg nach Sulac einzulegen. Ich erkunde gerade ein bisschen das Chateau und es ist wirklich ein traumhaftes Fleckchen Erde. Rund 150 Jahre ist das Gebäude alt und das gesamte Chateau ist heute noch im Familienbesitz. Du kannst hier entweder übernachten oder zu Besuch kommen. Wenn du einen Besuch abstatten möchtest, dann gib unbedingt vorher Bescheid, damit für deinen Rundgang dann alles vorbereitet ist. Chateau Mocayou, the museum. Rund um den Wein gibt es einige Verarbeitungsschritte, sei das jetzt im Weingarten oder auch dann bei der Verarbeitung des Weines. Und du kannst im Museum auch deine Sinne schärfen. Und ich probiere gleich einmal, ob ich in dieser Röhre das Aroma erkenne. Zur Besichtigung eines Chateaus gehört auch der Besuch der Weinkeller dazu und in diesem Weinkeller kannst du etwas ganz Besonderes machen. Stell dir einmal vor, dieser Weinkeller ist voller Gäste und du schreitest mit deiner Braut oder deinem Bräutigam die Fässer entlang. Dam, dam, dadam, dam, dam, dadam. Im Chateau Mocayou wird nur Rotwein angebaut und verarbeitet. Insgesamt entstehen dann drei verschiedene Sorten an Wein und ich werde den jetzt gleich einmal probieren. Zum Voll. Merci. Mmh. Der Wein wird auf 90 Hektar angebaut, also doch eine ordentliche Fläche und mir macht es immer total Spaß, auch einmal einen Spaziergang durch die Weingärten zu unternehmen. Nun sind wir schon mittendrin in der Reise von Bordeaux in Richtung Norden und ich verspreche dir, es geht genussvoll weiter. Meine Reise führt nun mit dem Zug nach Solac an den Atlantik. Es ist faszinierend, ein Weingut nach dem anderen fädelt sich entlang der Bahnstrecke auf. Sulac liegt ca. 95 Kilometer von Bordeaux entfernt und nach Sulac reist du, wenn du 
hier ein bisschen länger bleibst, also wenn du zum Beispiel übernachtest. Und das Stadtzentrum, das befindet sich ungefähr zehn Minuten vom Bahnhof entfernt und ich habe mein Gepäck bereits zum Hotel gebracht. Am Ortseingang siehst du die Basilika Notre-Dame de la Fin de Terre. Und äh, interessant ist, dass diese Basilika über die Jahre immer mehr versandete. Das heißt, sie wurde regelrecht unter einer Sandschicht begraben. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie dann wieder freigelegt und heute kannst du sie besichtigen. Solak entwickelte sich ab Ende des 19. Jahrhunderts zum Seebad. Damals kam die wohlhabende Bevölkerung aus den Städten hierher und erbaute ihre mal kleineren und mal größeren Villen. Nun bin ich durch die Villen flaniert, dann noch ein bisschen weiter durch die Siedlungen, immer weiter Richtung Norden. Dann sah ich auf einer Hügelkuppe Bunker stehen und da bin ich dann näher gekommen. Jetzt bin ich hier schon 30 Minuten ungefähr zu Fuß unterwegs. Aber dafür bin ich nun bei der Batterie des Arros. Das ist eine Bunkeranlage der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg und sie ist Teil des Atlantikwalls. Der Atlantikwall war eine fast 2700 Kilometer lange Verteidigungslinie entlang des Atlantiks und in diesem Gebiet war der Bau unter anderem am weitesten fortgeschritten. Am Strand von Sulak findest du sogenannte Naturpools und diese Naturpools werden bei Flut mit Salzwasser gespeist. Wenn sich dann bei Ebbe das Meer wieder zurückzieht, bleibt das Wasser trotzdem in diesem Pool stehen und wärmt sich auch auf. Und der Strand ist ideal für lange Spaziergänge, denn er ist hier völlig unverbaut und du kannst wieder entlang des Strands zurück in den Ort zu Lack gehen. Zurück im Ortszentrum von Solak kannst du durch die Geschäfte in der Fußgängerzone bummeln und für mich wird schon langsam Zeit ans gemütliche Abendprogramm zu denken. Ich freue mich schon so richtig auf den Sundowner, denn den kann man in Solak so richtig lang genießen. Die Sonne geht hier in den Sommermonaten erst zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr unter. Und morgen geht es dann ein bisschen sportlich weiter. Mein Tag beginnt dort, wo er am Vortag endete, nämlich an der Uferpromenade in Sulak. Und heute zeigt sich der Himmel nicht gerade so, als wäre es Badewetter. Aber das macht eigentlich nichts, denn es ist das ideale Wetter, um mit dem Fahrrad ein paar interessante Orte rund um Sulak zu erkunden. Beim Viewpoint Negat musste ich jetzt doch einmal einen Stopp einlegen. Es hat ziemlich zu regnen begonnen. Ja, entlang der Küste kann sich das Wetter sehr schnell ändern. Mein Plan jedenfalls ist, dass ich ca. 35 Kilometer rund um Solak mit dem Fahrrad unterwegs bin. Schauen wir mal, wie weit das ich tatsächlich komme. Alle angefahrenen Punkte findest du zur einfachen Orientierung in einer Karte. Ich habe sie dir in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin nun 
an einer Weggabelung angelangt und verlasse nun den Velodyssee Radweg. Der führt in diese Richtung weiter. Er führt vom Norden Frankreichs in den Süden immer mehr oder weniger entlang der Atlantikküste. Und ich habe vorhin Menschen getroffen, die diesen Radweg entlang gefahren sind und sehr begeistert davon waren. Pilger gehen ebenfalls diesen Weg entlang, wenn sie den Jakobsweg durch die Dünen gehen und mein Weg und meine Radtour, die führt diesen Weg entlang. Die Fahrt nach saint vivien de Medoc ist für mich jetzt zu einem kleinen feuchten Abenteuer geworden. Aber die Sonne schaut Gott sei Dank schon wieder ein bisschen raus und für mich geht es jetzt einmal zum Mittagessen und dann mit dem Fahrrad weiter. Der alte Hafen von Thalé ist ein schöner Zwischenstopp mit dem Fahrrad und in diesem kleinen weiß-blauen Häuschen lebten einmal Fischer während der Saison. Genau genommen waren es Austernzüchter. Hinter den Häuschen verläuft der Kanal, in dem die Austern heranwuchsen. Heute werden keine Austern mehr gezüchtet und unter der Woche und außerhalb der Saison ist das ein eher ruhiger Ort. Aber im Juli und August und an den Sommerwochenenden, da ist hier einiges los und du findest Kunsthandwerker und auch Gastronomie. Ich finde es spannend, wie schnell sich die Landschaft entlang der Radroute verändert. Mal führt die Strecke durch Felder und Kulturlandschaften, dann kommst du plötzlich wieder in den Sumpf oder wie in dieser Gegend fühlt es sich wie in der Steppe an. Hier habe ich auch gerade vorhin schon Pferde gesehen und äh, was auch sehr angenehm ist, hier hört man nur den Wind und sonst ist es absolut ruhig. Die Radtour rund um Sulak endet dort, wo sie begonnen hat, nämlich an der Strandpromenade. Ich hoffe, dir hat dieser Ausflug mit dem Zug von Bordeaux ins Medoc gefallen, zuerst zum Weinschloss und dann weiter nach Sulak an den Atlantik. Wenn du weitere Tipps für Frankreich suchst, dann schau gleich ins nächste Video rein. Die Reise geht weiter. Ich sag Dankeschön fürs mit dabei sein. Tschüss, Servus und Baba. Bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.